자, 안녕하십니까. 아, 비가 오고 나서 이게 밭에 와봤는데, 아, 물이 한강입니다, 한강. 이야, 이, 작년에는 한 70mm 정도 비가 내렸는데, 자, 밭에 와서 한번 또 비교를 해보려 합니다. 아, 요거. 아, 뭐라고야? <웃음> 자, 여기 쫑 달린 거 있죠? 요거랑, 아, 쫑을 자른 거. 제가 한번 뽑아볼게요. 같은 크기로. 자, 요거랑 좀 잘린 거. 요거. 저 이렇게 씻어가지고 저 밖에 가서 한번 보여드릴게요. 아, 이게 밭에 나와가지고, 이렇게 밭에 나왔습니다. 어, 제가 두 가지를 한번 뽑아봤습니다. 요거. 요게 뭐냐면, 이렇게 쫑이 달린 겁니다, 여기. 쫑 작업을 안 했구요. 요쪽은, 어, 쫑 작업을 했습니다. 한 10일 정도 넘었습니다. 그런데, 떼궁은 같은 사이즈죠. 아, 같은 사이즈입니다. 이렇게 보니까, 차이가 좀 많이 납니다. 이렇게. 마늘종을 자르지 않은 거는 조금 많이 물렁물렁한 상태고요. 그 다음에 고로 높은데 아직 이렇게 퍼지지가 않았습니다. 비대가 아직 안 됐고, 종을 제거하고 나니까, 어, 고도 높고, 마늘 옆으로 빵빵합니다. <웃음> 이런 결과가 충격적이네요. 그래서 제가 원래 나머지 이 마늘종을 제거하지 않으려고 했는데 아 제거를 해야 할것 같습니다 어 만약에 이 상태라면 한 평당 1.5kg 2kg 정도 손실이 있을 것 같습니다 마늘이 그래서 저 같은 경우에는 어 20kg 짜리 한 망이면 요게 한 5000개 정도 예상을 하고 있으니까 어, 차이가 손실이 엄청날 것 같습니다. 이 상태라면. 그래서 저는 좀 제거 작업을 마저 해야 될것 같습니다. 아, 저도 제거 작업 안 하려고 했는데, 혹시나 싶어서 제가 밭에 오늘 와서 뽑아보고, 이렇게 눈으로 보니까 차이가 많이 납니다. 이렇게 빵빵하죠? 근데 조금 많이 외소하죠? 그래서 이게 차이가 많이 나니까 어 저는 쫑 작업을 해야 될것 같습니다. 역시 쫑 제거 작업 했는 게요 위에 고가 좀 많이 샀어요. 이렇게 빵빵해요. 요거는 이게 많이 비었고요. 어 카메라에 다 당길지 모르겠는데 이렇게 보면 구 사이즈가 다르죠. 확실히 빵빵합니다. 아, 밭에서 개운 거, 아, 쫑을 제거하지 않은 마늘이구요. 네, 요거는 쫑을 제거한 마늘입니다. 한 10일, 아, 10일쯤 된것 같아요. 그리고 요거는 제 밭에 완벽한 벌마늘입니다. <웃음> 요거를 뽑았는데, 아, 일단은 그 사이드 한번 재볼게요. 자, 쫑을 제거하지 않은 거. 어 보니까 4cm가 조금 안됩니다 아 떼공은 두개 비슷합니다 그 다음에 쫑을 제가 한거 아 4.5cm네요 자 줄기 줄기가 1cm 조금 넘구요 자 요게 1cm 조금 넘습니다 줄기는 똑같아요. 그러니까 결론은 어, 마늘 쫑을 제거하지 않고 비대제가 제가 들어갔었거든요. 어, 들어가도 일단 저 같은 경우에는 이렇게 마늘 크기 차이가 많이 납니다. 어, 1cm 이상 차이 나기 때문에 맞나 1cm? <웃음> 어 바보. 3.5. 4.5 네, 1cm네요 
이렇게 차이 나기 때문에 저는 어 인원이 내일 안 돼서 모레 이쪽 제거를 다 들어갑니다 1cm 차이면 엄청난 차이입니다 현재 지금 요게 이랑 일지 요게 그냥 동그라미입니다 요거는 소자고 요거는 중자입니다 아 그렇기 때문에 저는 이 종작업을 들어갑니다 그리고 요거 완벽한 벌만을 요거 재밭에 뜬 겁니다 어 완벽한 벌만을 <웃음> 자 요거를 제가 한번 잘라 볼게요 자 요거는 쫑을 제거한 거 이렇게 제거했습니다 아, 자 쫑을 제거한 마늘입니다 아 보시죠 그 다음에 쫑을 제거하지 않은 마늘 자 3.5cm 3.5cm입니다 그러지. 자, 쫑을 제거하지 않으니까 좀 작습니다. 요거는 쫑이 달린 거고, 요건 쫑이 없는 겁니다. 자, 이렇게 보시면, 보실지 모르겠습니다. 이 마늘 형성하는 것 차이가 마늘 크기가 다릅니다. 아, 그래서 요거는 지금 마늘이 되게 크고요. 요거는 마늘이 작습니다. 아 이렇게 차이가 많이 나네요 자 요거는 좀 제거한 마늘 제거하지 않은 마늘 아 보십니까 이렇게 마늘 차이가 많이 나기 때문에 아 어, 저는 좀 제거 작업을 다 하려고 합니다 이번에 아 차이가 많이 나네요 그리고 마늘 한번 까볼까요 요거는 좀 제거한 마늘입니다 그냥 까볼게요 이렇게 이렇게 저도 처음에 여기 타제에서 들어왔을 때 이렇게 가르쳐 주시는 분이 없었거든요 그래서 혹시 저 같은 이렇게 고충을 겪지 말라고 제가 이렇게 계속 영상을 업데이트 해드는 겁니다. 아, 요거는 쫑을 제거한 마늘입니다. 자, 마늘 까볼게요. 자, 요게 껍질이죠. 아, 요게 다 마늘이 되는 거예요, 이게. 마늘 되는 거니까. 요렇게 마늘이 알이 정상적이죠. 음, 요거는 됐고. 그 다음에 요거. 쫑이 달린 겁니다. 아, 쫑 달린 거. 아, 확실히 황을 뿌리니까 빨갛네요 색깔이 아 저런 목공은 계속 산란해요 내 밭에 자 요거는 쫑을 제거하지 않은 마늘 확실히 마늘이 작네요 아 자, 제가 한번 비교를 한번 해드릴게요 아, 카메라 떼서 아, 요렇게 자 보시면 요쪽은 마늘 쫑 제거한 거네 요거 요거는 마늘 쫑을 제가 하지 않은 말입니다. 이알 자체가 차이가 많이 납니다. 이렇게 아, 많이 나요. 그래서 요거는 마늘 쫑을 제가 하지 않은 마늘이고 여기 가운데 이게 쫑 부분이 되게 두껍죠. 그 다음에 요거는 마늘 쫑을 제가 한 거. 알도 크고 이게 중간 부분이 쪽 부분이 많이 얇아져 있죠 이렇게 비교를 한번 해드릴게요 제가 여기 보면 쪽자리가 차이 많이 납니다 확실히 쪽을 제가 해야 아 이게 어쩔 수 없는 것 같습니다 
자 이렇게 해가지고 아, 쫑을 제가 한 거와 하지 않은 거 같이 까보고 어, 알 차이도 같이 보고요 그 다음에 줄기 어, 줄기도 똑같은 거를 제가 실험 한번 해봤습니다 자 농사에 도움이 되길 바라겠습니다 자 이렇게 또 영상 마무리 할게요 감사합니다